Washington y Nueva York se están alistando para un fuerte temporal de nieve que azotaría estas dos regiones, pues al parecer este vendaval resultó ser, por fortuna, menor a lo que se había pronosticado en un principio. Las ciudades estadounidenses de Washington y Nueva York vuelven poco a poco a la normalidad tras un temporal de nieve que resultó menos peligroso de lo que se temía. En la capital apenas se notó el paso de la tormenta y las aceras amanecían limpias, al igual que en la zona turística del National Mall o en la Casa Blanca, en las que apenas quedaban rastros de nieve. Mientras, en Nueva York la nevada fue mucho más abundante y los ciudadanos se afanaron durante todo el día por retirar la nieve de la calzada, de sus vehículos y de las calles. Mientras el transporte público se prepara para retomar el servicio el miércoles, los niños aprovecharon para transformar alguna de las principales plazas de la Gran Manzana en un parque de nieve improvisado en el que montar batallas de bolas de nieve o lanzarse en trineos de cartón aprovechando las pendientes dejadas por la tormenta. Y ante esto, Aerodom, la cual es la Asociación de Aerolíneas de República Dominicana, informó que al menos 30 vuelos han sido cancelados y otros 12 resultarán afectados entre el pasado lunes y hoy miércoles con procedencia y destino a las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston, esto debido a la tormenta de nieve que afecta el noroeste de los Estados Unidos. Aunque la cancelación de vuelos afecta los planes de pasajeros, los mismos favorecen la medida porque entienden que es para preservar vidas. Pero de que le afecta a lo personal por el trabajo, sí le afecta, pero yo entiendo que es mejor mantener tu vida que mantener un trabajo, porque hay muchos trabajos, pero vida hay una sola. Según informó Aerodón en un comunicado, entre lunes y martes 25 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional de las Américas y 5 en el Gregorio Luperón de Puerto Plata. Mientras que las aerolíneas ya han anunciado que para este miércoles 9 vuelos resultarán afectados en el Ayla y 3 en el Gregorio Luperón. Bueno, si la situación lo, 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 lo requiere, cuando no se puede la cosa hay que hacerla cuando se puede, si no se puede salir, no se puede salir ahora. Mientras que este martes se observaban muy pocos pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional de las Américas y es que según las aerolíneas los que llegaron este lunes regresaron a sus casas o se hospedaron en hoteles, solo una ciudadana estadounidense permanecerá por tres días en esa terminal aérea. Debí salir ayer, pero hay una fuerte tormenta en Nueva York, una terrible tormenta, nunca visto en la historia, por eso me quedo aquí durmiendo. Hoy, y ojalá mañana, nadie sabe, esta situación se mejore. En tanto que JetBlue reiteró que exonerará a los viajeros de las penalidades que representa el cambio o cancelación de vuelos hasta el viernes 30. Dependiendo de las condiciones meteorológicas, se espera que las operaciones de las aerolíneas que han cancelado vuelos se normalicen entre jueves y viernes. Andrea Ramos, Noticias SIN. Un grave y extraño accidente se presentó en el sur de Bogotá, en Colombia. Un furgón que no tenía conductor rodó por las empinadas calles de un barro de Ciudad Bolívar y embistió a un transeúnte. Esta es la historia. Quien camina es Carlos Murcia, va a su trabajo y transita sobre la vía. El ruido hace que se pase al andén y de la nada este furgón que se rodó viene sin conductor a toda velocidad. Se lleva los cables de la energía derriba un poste y termina prisionando a este hombre. Los vecinos salen ante el estruendo y acuden a ayudarlo. Y vino y se estrelló contra este poste, volteó aquí y quedó aquí, la carrocería aquí y él aquí pegaba la pared. Quedó el señor al que cogió el carro. ¿Pero por qué el vehículo rodó sin conductor? El carro se vino solo, la señora conductora quedó en la parte trasera del, del carro que fue la que se votó allá en la chatarrería. Don Carlos Murcia se encuentra internado en el hospital El Tunal, en el sur de Bogotá, ya que inicialmente fue dado de alta, pero luego presentó problemas de respiración. En los papeles que dieron ahí en la salida decía que todo estaba bien, perfecto, que no tenía nada, que solo estaba dolorido. Pero él ya ayer ya en la casa ya no podía respirar, era mucho dolor, ya no podía respirar y estaba botando como unos bájulos de sangre. Estas son las empinadas calles del barrio Paraíso en Ciudad Bolívar. Aquí faltan señales de tránsito. Hay dos colegios alrededor de solamente esta cuadra. Y si la tragedia hubiera sido cuando ellos ingresaron, la situación hubiera sido más complicada. 
los conductores no tienen en cuenta el, el empinamiento, pasó con la buseta allí, que saltó por dos cuadras, cayó encima de varias casas y varios accidentes han pasado por eso. No hay una señalización que pueda, digamos, que alarmar o eh, advertir a la gente que puede existir un peligro. Los habitantes del barrio Paraíso manifiestan que temen salir a la calle porque ni ellos en los andenes están a salvo de los vehículos que transitan en esas estrechas calles del sector. ¿Y qué tal esta historia? Una joven dominicana de 19 años dejó sus estudios universitarios de medicina y montó un altar en su casa para realizar trabajos espiritistas y de santería, supuestamente porque ella tiene superpoderes. Paola Ledesma nos tiene la historia. Angelina Santana asegura que quería ser doctora, pero los espíritus la llevaron a ser bruja. Esto llegó a mi vida y me interrumpió con mi carrera de médico y con mis estudios. Esta mujer, la cual en su comunidad de Ato Mayor la han calificado como la hechicera más joven del país, se atribuye la capacidad de curar quebrantos, enfermedades, adivinar los números de la lotería y el futuro de la gente. Esto era algo que yo no aceptaba en mi vida y me llegó de sorpresa. Eh, por herencia de mi abuela, eh, me llegó de sorpresa. Explica que desde niña recibió avisos de espíritus sobrenaturales que no interpretaba. Me vivían tumbando en las escuelas, en la calle, no podía salir a la calle porque me vivían tumbando, eh, arrastrando y haciéndome muchas cosas feas. De acuerdo a nuestro corresponsal en la zona del este, Palowski Brito, desde que la joven Angelina instaló el santuario en su hogar, decenas de personas la visitan día a día. Paola Ledesma, Noticias S.I.N. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Tenga cuidado durante el carnaval. Cuota inicia la campaña de concientización con los Airplug. Miss Beverly Hills mostró un poco más durante el certamen Miss California. 